Manifestación venezolana, pero en Argentina. Un centenar de venezolanos participaron el sábado del acto multitudinario del presidente argentino Mauricio Macri, antes de su cierre de campaña para las elecciones del domingo. Estos migrantes temen que una victoria del peronista de centroizquierda Alberto Fernández traiga una crisis como la de su país. Nosotros en Venezuela nos decían que nosotros no podíamos ser Cuba, nos decían Cubazuela, muchos se reían, muchos no lo creían y al, fin, y al final nos, estamos, nos hemos transformado en Cuba. Ningún país está exento de, esta, de, de vivir esta situación. La llegada de migrantes venezolanos a Argentina ha crecido exponencialmente. De poco más de 2.000 en 2013, ahora suman cerca de 170.000. Están marcados por la peor crisis económica y política de la historia venezolana reciente, con una hiperinflación imparable, escasez de alimentos y medicinas, cortes eléctricos y de agua, así como manifestaciones violentas y denuncias de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Leticia Rodríguez es una veterana analista de seguridad, pero en Buenos Aires vende arepas y empanadas. Yo les digo a los argentinos, yo vengo del futuro. Yo le dije, yo vengo del futuro, yo sé lo que es el socialismo, yo sé la mentira. A Jolimar Hernández la actual crisis económica argentina le recuerda la de Venezuela. Pero asegura que independientemente de quién gane las elecciones, seguirá apostando a los restaurantes venezolanos que fundó en Buenos Aires. Acá nosotros vamos a respetar lo que el pueblo argentino decida y nosotros deseamos con todo el corazón que sea lo mejor para la, para la Argentina. El favorito Fernández no se define como socialista, pero causó polémica al asegurar que en Venezuela no hay una dictadura, sino un gobierno autoritario. Su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Kirchner, fue aliada y amiga del fallecido mandatario Hugo Chávez, mentor de Nicolás Maduro. Analistas consideran improbable que Fernández repita el escenario de Venezuela porque es visto como moderado y pragmático. Y a diferencia del país caribeño, Argentina tiene instituciones independientes, una economía diversificada y una clase media todavía fuerte.